Hello everybody, welcome to another class of Science Wednesday. Welcome. So, if you remember the last class, we saw a little bit of how our immune system works, how we defend from things that come from the outside. آنچه که ما تا حالا می دانیم این است که در سیستمی در مورد سیستم امنی بود که محافظت از ما بود در مقابل مزاحمان مانند ویروس ها یا باکتری ها و همچنین از سلول های بدن ما در صورتی که عمل کرده درست نکنند و خط مقدم آن سلول های سفید خون است آنها می تواند لنفوسیت های تی باشد که حمله را همه هنگ می کنند. یا لنفوسیت های بی که افراد متجاوز را جستجو کرده و علامت گذاری می کنند. لنفوسیت ها در صورت بازگشت متجاوزان را تشخیص می دهند. سلول های سفید همچنین می تواند فاگوست ها باشد که مهاجمان را می خورند و از بین می برند. But once we get rid of one intruder, what happens if we get attacked again by this same intruder? خب چه اتفاقی خواهد افتاد اگر بدن ما دوباره مورد حمله این موجود مزیر یا متجاوز قرار بگیرد؟ Maybe to understand this process, we watch a little video. I would love it. برای درک این موضوع بگذارید یک ویدیو را تماشا کنید. When your body finds an intruder, it makes a memory of this intruder. The next time it sees the same intruder, it will recognize it immediately. وقتی بدن شما یک موجود مزیر یا یک موجود متجاوز را پیدا کنه آن را به خاطر می سپارد دفعه بعد که همین موجود مزیر را می بیند بلا فاصله آن را تشخیص می دهد The memory cells of your immune system now immediately send other cells to destroy the intruder سلول های حافظه سیستم ایمنی بدن شما فورا سلول های دیگر را برای نابود کردن این موجود مزیر ارسال می کنند We call this immunity به این کار معافیت یا امینی بدن گفته می To create immunity, your body does not necessarily have to get infected. برای ایجاد این معافیت یا ای امینی بدن، بدن شما لازم نیست آلوده شود. Immunity can also be created by a vaccine. معافیت یا امینی نیست توسط واکسن ایجاد می شود. A vaccine is usually made out of a small part of the outside of the virus, or a deactivated virus. تن معمولا از یک قسمت کوچیک از ویروس و یا ویروس غیر فعال ساخته شده ساخته می شود. As the vaccine does not contain the full virus, you will not get infected by the virus. از آنجا که یک واکسن حاوی ویروس کامل نیست، به ویروس آلوده نمی شوید. However, your body will create a memory of the virus and therefore it will recognize it the next time it sees it. You are now Immune. با این حال بدن شما خاطره از ویروس ایجاد می کند بنابراین دفعه دیگر آن را می شناسد شما اکنون مسئول هستید یا معافیت شده اید چی وقتی معافیت یا ایمینی بدن کشف شد؟ well, in ancient, ancient times already, uh, to create immunity by um, taking a little bit of a disease and exposing people to this disease. در زمانهای قدیم مردم با قرار گرفتن در معرض یک مقدار کمی از بیماری سعی در ایجاد ایمنی یا معافیت داشتند. So because they only took a very small dose of this disease, disease people would normally people not, would get normally not get very 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 sick because, because they only got they only got a little, bit, a of little bit of the virus inside. از آنجایی که آنها فقط یک دوز اندک از بیماری را مصرف می‌کردند افراد معمولاً خیلی بیمار نمی‌شدند. Um, but still sometimes the the virus was too strong and maybe old people or people with a weak immune system would still die in this method. Mm-hmm. ما گاهی اوقات ویروس خیلی قوی بود و افراد موسین یا افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف می مورد. In 1769 there was an English physician that had an idea how to go about this. در سال 1769 یک پزشک انگلیسی یا یک طبیب انگلیسی بود که مفکوره برای چگونگی این کار به ذهنش رسید. In the 18th century the disease smallpox killed many people all over the world. در اواخر قرن 18 آبله مرغان یک بیماری بسیار یک بیماری بود که بسیار از مردم را در سراسر جهان به قتل رساند. 
Somehow, milkmaids seem to be immune to the disease. به نوعی به نظر می رسید خدمتکاران شیر یا کسایی که در گاوداری ها کار می کردن در برابر این بیماری مسئول بودن. The English physician Edward Jenner tried to find out why. تور انگلیسی Edward Jenner سعی کرد که دلیل این موضوع را کشف کنه. He knew that milkmaids got blisters on their hands when they milked cows that were suffering from the mild disease cowpox. او می دانست که در روی دست کارگران گاوداری ها آبله وجود می آمد و زمانی که آنها گاوه هایی که بیمار بود را می دوشیدند. Cowpox caused similar blisters to smallpox, which made Jenner think that the two diseases might be related. آبله یا تاول هایی که از اثر بیماری گاوه ها به انسان به وجود می آمد مشابه تاول هایی بود که در اثر مریضی به نام آبله مرغان به انسان ها پیدا می شد و همین امر باعث شد جنر فکر کند که ممکن است این دو بیماری با هم مرتبط باشد. He figured that infection with the milder disease might be enough to protect to the deathly one. او تصور کرد که عفونت با بیماری خفیف ممکن است برای محافظت از بیماری مرگبار کافی باشد. He decided to prove it. او تصمیم به اثبات آن گرفت. To do this, he needed three things. و برای اثبات این کار او به سه چیز نیاز داشت. That he extracted from a milkmaid. یک آبله ای که از اثر مریضی گاب ها به وجود آمده بود یا آبله گاوی که کارگران شیر گاوداره ها به او مبتلا شده. Smallpox from a patient. دوم آبله مرغان که از بیماری مبتلا به آبله مرغان به وجود می آمده. And someone to test it on. همچنان کسی که آن را بتواند بالایش امتحان کند. Infected a child with cowpox, waited a few months, and then infected the child with smallpox. او یک کودک را با آبله گاو آلوده کرد و بعد چند ماه صبر کرد و سپس کودک را با آبله مرغان دوباره با آبله مرغان نیز آلوده کرد. He didn't get sick. و دید که این کودک بیمار نشد. Jenner repeated the experiment on other patients with the same results. Jenner was right, even though he did not fully understand how his remedy worked. Jenner was right, even though he did not fully understand how his remedy worked. Wow, so then, without really understanding, he was actually able to get the process that is behind vaccines and start applying them somehow. Yes. So he made a huge contribution to the proper discovery of vaccines. بنابراین بدون درک واقعی او روند واکسن ها را پشت سر گذاشت و توانست آن را اعمال کند. So, what did we learn today? خب امروز چه چیزی آموختیم؟ بدن شما در معرض یک متجاوز یا یک موجود مضر قرار بگیرد می تواند باعث شود بدن آن را به خاطر بسپارد و معافیت ایجاد کند. مسئول بودن از یک موجودی مزیر یا یک موجودی که بدن حمله میکنه این متا... به این مناس که این متجاوز نمیتواند شما را دوباره بیمار کند واکسن میتواند امینی ایجاد کند بدون این که بدن شما در واقع آلوده شود واکسن ها معمولا از قسمت کوچیک از ویروس و یا یک ویروس غیر فعال ساخته می شود so And see you next class. Yalla bye. <laughs> Yalla bye. <laughs>